Kakawin negara Kartagama menyebut pengaruh kerajaan Majapahit sangat luas, meliputi hampir seluruh negara Indonesia sekarang. Dari daerah di Pulau Sumatera di bagian barat sampai ke Maluku di bagian timur. Luasnya daerah yang terpengaruh Majapahit itu dikuatkan oleh penjelajah Portugis, Tom Pires. Menurutnya, sampai kira-kira awal abad 15, pengaruh Majapahit masih menguasai hampir seluruh Nusantara. Di masa itu, negeri Jawa sangat berkuasa karena kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya. Juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai tempat yang jauh, kata Tom Pires dalam catatan perjalanannya, Suma Oriental. Meski begitu, Seseberg, ahli bahasa Jawa, dalam banyak tulisannya menegaskan bahwa Majapahit tak pernah memiliki wilayah seluas Indonesia sekarang. Wilayahnya hanya Jawa Timur, Bali, dan Madura. Sementara daerah-daerah di seluruh Nusantara hanya merupakan cita-cita semata. Terlepas dari itu, menurut arkeolog Hasan Jafar, harus diakui Majapahit pada waktu itu merupakan sebuah kerajaan besar dengan basis ekonominya yang bersifat agraris semi komersial. Hubungan dengan kerajaan lain di Nusantara merupakan hubungan kerjasama regional yang sangat menguntungkan. Majapahit berkepentingan memperoleh komoditas perdagangan dan daerah pemasaran untuk produk agrarisnya. Oleh karena itu, Majapahit berkewajiban melindungi daerah-daerah di Nusantara itu untuk menjaga kestabilan, khususnya di bidang sosial ekonomi. Negara Kertagama menyebut daerah di Nusantara itu merupakan daerah yang dilindungi oleh Sri Maharaja Majapahit. Tulisan Hasan dalam masa akhir Majapahit. Apalagi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Hubungan dengan negara-negara itu lebih kepada hubungan persahabatan atau mitra satata. Tak tercermin dalam kakawin negara itu kalau wilayah Nusantara dan kerajaan lain di kawasan Asia Tenggara seperti Siangka, Ayudapura, Dharma Nagari, Marutuma, Rajapura, Singa Nagari, Campa, dan Kamboja merupakan wilayah kekuasaan atau jajahan Majapahit. Pengaruhnya setidaknya pengaruh kultural. Penguasa Majapahit waktu itu telah berhasil menegakkan kesatuan politik dalam suatu wilayah yang luasnya belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Majapahit sebenarnya merupakan kerajaan yang terdiri dari kesatuan negara daerah atau provinsi. Di bawah seorang raja Majapahit, ada sejumlah penguasa yang masing-masing berkuasa di sebuah negara daerah sebagai paduka batara yang biasanya kerabat raja. Jumlah negara daerah yang berada di lingkungan Majapahit tidak selalu sama. Misalnya, berdasarkan prasasti Waringin Pitu 1447, ketika masa pemerintahan dia Kartawijaya, setidaknya ada 14 negara daerah. Banyaknya negara daerah yang disebut dalam prasasti tergantung berapa banyak kerabat raja yang punya kedudukan sebagai penguasa. Dalam prasasti, para paduka batara itu biasanya disebut sebagai pejabat tinggi yang mengiringi perintah raja. Berdasarkan prasasti Waringin Pitu, prasasti Trawulan III, dan negara Kartagama, sejak masa keemasan Majapahit, pernah ada 21 negara daerah yang menjadi bagian Majapahit. Ke-21 negara daerah itu, antara lain Daha, Jagaraga, Kahuripan, Tanjung Pura, Pajang, Kembang Jenar, Wengker, Kabalan, Tumapel, Singapura, Matahun, Wirabumi, Keling, Kalingpura, Pandan Salas, Paguhan, Pamotan, Mataram, Lasem, Panggebangan, dan Pawawanawan. Sayangnya, beberapa daerah itu masih ada yang belum diketahui letaknya sampai sekarang.